天上掉数字了，我接的怎么是零？我不要，我再接，嘿嘿是一百。我接，我接了个一。我也接，哈哈，我接了个二十。老师，我们接的数字是什么意思呀？你们现在接的数字代表你们今天要写的作业。啊，我怎么接了个一百啊？对，没错，比比东，你今天要写一百张卷子。我怎么这么倒霉啊？我竟然也要写二十张卷子，不过跟比比东比起来就很不错了。小五，你只需要写一张卷子，真是太让人羡慕了。嗯，太开心了。咦，这次天上又掉数字了，我们赶紧接。这次我接了八十。这次不会还是作业吧？我接了一百，真是太倒霉了。哈,哈哈哈，这次可能是打扫卫生的天数，你们两个要打扫卫生一百八十天，看我接，哈哈。竟然是零，同学们这次是考试的分数，哈哈，真是太好笑了！比比东考了零分，我考了八十分，小五考了一百分。比比东考试零分，明天你给我叫家长吧。哎，我也太倒霉了吧！这次我一定小心点接，我接怎么又是零分？哎呀，这次我接了一百，但不能高兴的太早。要是做卷子，我要做一百张了。阿七，你不要吓我啊！我接了九百九十九。那我岂不是要做999张卷子？同学们，这次不是作业，是你们这个放寒假的天数。老师，我抗议！你是故意整我的吧？我坚决抗议！抗议无效，比比东自认倒霉吧！哈哈，真是笑死我了！比比东放假零天，我放假一百天，我要爸爸妈妈带我去旅游，想去哪里去哪里。我放假999天，这次我要痛痛快快玩个。我最喜欢吃草莓，我变成草莓长到树上去，我变成虫子趴在树上，树上有虫子是很正常的事情，老师肯定猜不到是我变的。树的主意很好，我也变成虫子。不行，老师说了不准变同样的东西。阿七，你换一个变。可是我想不出还能变什么了。对了。伙伴们，帮我想想吧！一会我去看评论区。嘿嘿，我看到了，有人在评论区说变石头，那我变。嘿嘿，阿七，我先变了石头，你再换一个吧。可恶，比比东，你太过分了！这明明是我的创意。什么？你的创意？这是伙伴们告诉我的。你赶紧变其他的吧。老师马上就到了。哼，比比东，既然这样，你就不要怪我了。我变。嘿嘿，石头是比比东，这下你一定会被找到了。小五，哥哥来接你回家了。哥哥怎么来了？不对，现在是上课时间，哥哥不可能来接我。这个哥哥一定是假的。哎呀，小五居然没有上当，大家捉迷藏的水平越来越高了。看来我要认真找了。嘿嘿，我变的牌子这么明显，比比东一定是最先被找到的。石头是比比东，这块牌子真有意思，这不就是此地无银三百两吗？他一定有问题，看我把它拔起来。哎呀！我就知道牌子有问题，阿七，你被找到了。今天的家庭作业翻倍，你写两张试卷。哦，我知道了。咦，树上居然长草莓，这是谁变的呀？赶紧下来吧。老师，你是怎么发现我的呀？小傻瓜，草莓是长在地上的，不是结在树上的。原来草莓是长在地上的，我现在才知道。好了，蓉蓉，你也做两张试卷，快回去做吧。只剩下小五和比比东了。让我好好找找，这边没有，这边也没有。哎呀，他们藏的可真好啊！嘿嘿，我就知道没人会注意虫子。好饿呀，好饿呀，我要吃虫子。哎呀，小鸟要来吃我了，怎么办？怎么办？我吃。哎呀，什么玩意？吓我一跳！小五，你也被找到了，赶紧把卷子拿好。老师，我又不是被你找到的，这次不算。可是你已经出现了。那你说怎么办？老师这样吧，如果你找到比比东，那我就和他一起写卷子；要是你没找到，我们就不写卷子。这样啊，好吧，我同意了。不过比比东到底藏在哪里呢？伙伴们，快把他的位置发送到评论区吧。不行，伙伴们，你们一定要帮我保密呀、啊！只要我没有被老师找到，就不用写卷子了。身份检测中，太好了，我是天使。这是怎么回事？我不是天使吗？算了，不管了。你是谁？为什么戴个眼罩呢？哈哈，别紧张，我只是想和你交朋友。好呀，那我们做朋友吧。离我妹妹远一点。你没事吧？我没事，谢谢你。姐姐干嘛这样？对我朋友礼貌一点好吗？
，小妹我说了不要和这人玩。姐姐你太啰嗦了吧，不要理他，我们走。看见了吧，你妹妹开始不信任你了。哈哈哈哈，我一直想问你，你的眼睛为什么是金色的？我从没见过这种颜色的眼睛，你是天使还是恶魔？哈哈哈！我向你保证，我不是恶魔，我就是戴了美瞳而已，我还没见过你的眼睛呢。你是天使还是恶魔呢？嗯、我还有点事，先走了，下次再见。小妹，我有件事想告诉你，但是要相信我，那个人不是真心想和你做朋友的，他的眼睛是红色的。姐姐，我相信你，我告诉你一个关于我的秘密，记得帮我保密哟。总是有人坏我好事，看来我得加快行动。你看，谁来了？奶奶在哪呢？什么都看不见呀。哼，哈哈，这次你来晚了，你小妹已经长大了。我小妹有个小秘密，你可能不知道吧？什么？你们居然是？原来妹妹也是一半天使，一半恶魔。我们来找动漫哥哥啦！水王子哥哥，快带我去叶罗丽世界吧，你是我哥哥。小五。我不是你的哥哥，你们头上都有拼音，分别是豆、梅、墨、丽。只有冰公主的拼音与我的汉字“美丽”的“丽”是一样的，所以冰公主才是我的妹妹。太好了，我找到我的动漫哥哥了，哥哥，我们快去叶罗丽世界玩吧。好啊，哥哥给你准备了好多叶罗丽特有的公主裙，你一定很喜欢。哎呀，我也很想找到我的动漫哥哥。是啊，他们在哪呢？咱们去前面看看吧。老爷爷，你看到有动漫哥哥在这边吗？看到了，刚才五六七和小强在这打架，往那边去了。谢谢老爷爷。走，咱们快过去看看到底是怎么回事。小强哥哥他们打到哪去了？小雪妹妹，你是在找我吗？对呀、啊，我找到了，小强哥哥。你的汉字是淹没的“没”，和我的拼音一样。你是我的动漫哥哥。是啊，小雪，你是我妹妹，我带你去狗熊岭玩。等等，小强哥哥，我也是你的妹妹。你的汉字是多音字，也读作没有的“没”，和我的拼音一样，所以你也是我的动漫哥哥。十三，你少捣乱。小强哥哥，你别听他的，他就是想抢我的哥哥。你们别吵，我听听小伙伴们怎么说。原来我真的有两个妹妹，太好了！你们都和我一起回狗熊岭吧。小强，你别跑！五六七，你有完没完？都打一架了，还追着我跑？哼，谁让你选的汉字那么过分？我是梅花的梅，你选的汉字不但有墨这个读音，还有梅这个读音，你就是故意和我抢妹妹的。这这是意外，我也是刚知道这个字有两个读音啊。我不管，你必须陪我一个妹妹。五六七哥哥，我的拼音就是梅花的梅。相对于狗熊林，我更想去小鸡岛玩，我就是你的妹妹。太好了，我也有妹妹了。走，十三哥哥给你抓鱼吃。小雪，咱们也走吧，熊大、熊二他们还等着你呢。好的，小强哥哥，他们都有动漫哥哥了，就我没找到动漫哥哥，他到底在哪呀？<笑>小五，你在这哭什么呀？蓝色妖姬。我找不到我的动漫哥哥，太好了，我家都好久没人打扫，正好骗个妹妹回去打扫卫生。<笑>小五，我就是你的哥哥呀！真的吗？当然，你看你的拼音是豆，我的汉字和你的拼音一样，你就是我的妹妹。可是你的汉字不是长短的短吗？不是不是，汉字读半边，这个字当然念豆。快跟我回家吧。小五，蓝色妖姬说谎，不要相信他，他不是你的哥哥，我才是。唐三，你的汉字和我一样，都有一个豆字，凭什么说我骗人？你才是骗子！小五，我真的是你的哥哥。这这可怎么办？你们到底谁才是我的动漫哥哥呀？小伙伴们，我真的是他的哥哥。认识我们汉字的小伙伴一定都知道，我才是小五的哥哥。放寒假了，我来检查你们头发的长度。老师，我的头发有三十厘米。小五放假三十天。什么？头发长度等于放假天数？我头发只有五厘米，岂不是只能放假五天？五六七，你让开！老师，我的头发有六十厘米，比东东放假六十天。老师，我的头发只有五厘米。五六七放假五天。呃，我怎么这么倒霉呀、啊？啊
阿七，别灰心，明天还有新的检查。老师，明天检查什么呀？这是秘密，明天你们就知道了。五六七，你怎么变成长头发了？这是我妈妈的假发。昨天老师用头发长度决定放假天数，我头发短，太吃亏了。可是老师今天不一定还检查头发呀。老师今天检查什么？今天我要看的是你们名字的笔画。怎么这次不是检查头发了？那我岂不是白忙一场啊？我叫小五，有十七画。我叫五六七，也有十二画。反正今天不管检查什么，我和小五姐姐的笔画都差不多，都有小五姐姐陪我一起承担。我叫比东东，有十四画。名字的笔画是代表你们的寒假作业。小五有十七本作业，五六七有十二本作业，比东东有十四本作业。啊哈，真是太好了！他们的作业都比我多，要不然我就心里就不平衡了。太好了，我爱学习，我最喜欢写作业了。小五姐姐作业有什么好的？还不如打游戏。五六七，明天还有别的检查，你要小心了。五六七，你头上的字是怎么回事啊？别叫我五六七，我改名了，我现在叫依依。五六七，你想多了，今天肯定不是查名字笔画，今天查的是手机电量。完了完了，昨天晚上玩游戏忘给手机充电了。手机电量代表什么呀？手机电量代表你们的期末考试分数。小五一百分，比东东七十分，五六七只考了十分。明天叫家长。呵、呃，我怎么这么倒霉呀？我再也不天天打游戏了。抓小偷了！你们快说是谁拿走了我的切尔西？我知道是蓝色妖姬拿的。可恶，你少冤枉我！我明明看见过你偷偷碰小五的切尔西。我我只是觉得好看，看完我就放回去了。倒是你，我都看见你跟踪小五了。我没有，我只是想求求小五，让我是他的切尔西。他们肯定想不到切尔西是我拿的，嘿嘿。奇怪，那到底是谁拿走的？小五，我知道是唐三，你看他脚上还穿着切尔西呢。唐三，你太让我失望了，你怎么能偷拿别人的东西呢？唐三，你太过分了，我再也不要理你了。不是的，不是的，这双切尔西是我参加作文比赛用奖金买的。现在大家都在怀疑唐三，我可要再添一把火。切尔西又贵又限量，你那点奖金怎么可能买得起？唐三，你要是现在把切尔西还给我，我们就还是好朋友。唐三，小五都这么说了，你就快把切尔西还给他吧。你们为什么不相信我？这双切尔西真的是我的，为了买它，我把每次参加比赛的奖金都攒起来了，好不容易才攒够的。哦、拿来吧你。小五，你的切尔西还给你。小红俊，你这么冤枉我，我要给你打零分。切，打零分就打零分，你一个人给我打零分有啥可怕的？我讨厌你们。太好了，有唐三替我背锅，等明天我就可以把小五的切尔西穿上，说是我自己的了。奇怪，这双切尔西穿着怎么这么大？我明明知道我的切尔西是合脚的呀。哎呀，疼死我了！不对劲啊，这双切尔西不是我的，看来我真的误会唐三了。我我要赶紧把这双切尔西还回去。为什么大家都不相信我？唐三可算找到你了。你来找我干什么？切尔西不是已经给你了吗？对不起，唐三，我是来把切尔西还给你的。我试过了，这双不是我的。太好了，我的切尔西终于回来了。唐三小五，快看我的鞋漂亮吧！切尔西，你怎么也穿了切尔西？我我自己买的呀，怎么了？你这双切尔西和我的好像啊！你快脱下来让我看看。哦、什么？你的切尔西不是已经找到了吗？不就是唐三拿的吗？不是，小五已经把我的切尔西还给我了。我不能让小五发现真相，我才不脱！你怎么能无缘无故的怀疑我呢？我就是确定一下，你让我看看怎么了？你不会是心虚了吧？我就不脱，你能拿我怎么样？哎呀，这可怎么办啊？到底哪双是我的切尔西呀、啊啊？老爸，这里怎么有一个雕像啊？这是爸爸的老朋友，大英雄唐三。当初武魂殿在斗罗大陆掀起腥风血雨，是他带领我们反抗武魂殿，最后和他的爱人小五一起用尽了全部能量，打跑了比比东，而他自己也石化成了雕像。他是我们的英雄大恩人。那他的爱人小五阿姨去哪了？你们这些废物，快加大魂力输出，我们就要冲破小五的防护罩了。我终于要得到十万年魂环，成为修罗神了。妈妈，臭兔子太强了，都三十年了，他和唐三联手形成的防护罩，我们竟然还没打开，啊、我就不信了。十万年魂兽果然厉害，没关系，我们等得起，加大魂力，唐三变成了石头。等我得到魂环，成为修罗神，斗罗大陆就是我们的了。<笑>
在大哥，三十年过去了，我到现在魂力还没突破到九十级，更别说封号斗罗了。现在怎么办？武魂殿比比东他们早就是封号斗罗了，他们迟早会再攻过来的。现在没有别的办法了，尽力修炼提升魂力吧。只希望小三能够恢复能量，突破封印，回来救我们。我们怎么样才能帮助唐三叔叔？就要唤醒唐三，解除封印，但是很难。唐三叔叔变成石头人，太可怜了。哎，都怪我们魂力太低了，帮不上他。你在干什么？我要给唐三叔叔能量，努力提升魂力，救出唐三叔叔。黄太阳姐姐还是月亮姐姐？我喜欢月亮姐姐，我要给月亮姐姐一颗小星星。蓉蓉。我可是给你带去了光和热，前几天我还帮助你了呢。天气怎么这么差？我洗的衣服的什么时候才能干啊？我还着急穿呢。蓉蓉，我来帮你。哇，我的衣服干了！太阳姐姐，谢谢你，你好厉害啊！可是太阳姐姐，你忘了之后的事情了吗？我好渴啊！为什么地上的河流都不见了？因为太阳姐姐一直在天空上，河水都蒸发了。我们去找太阳姐姐。太阳姐姐，你能休息休息吗？再这样下去，我们都没水喝了。不可以，我可是劳动模范，怎么能休息呢？我要坚持工作。太阳姐姐，虽然你帮助了我，可是你总在天上，我们会没水喝的。所以我投月亮姐姐一票。谢谢你，蓉蓉。白眼狼，我努力工作有什么错？我也来投票了，我给月亮姐姐一颗小星星。五六七，你不是说最喜欢白天吗？是啊，白天可以玩游戏，我当然喜欢白天，可是我也要睡觉啊。太阳姐姐，你能回去休息休息吗？我已经好几天没睡觉了，你在天上这么亮，我没法睡觉，我好困啊。不行。我要坚持我的工作，做最勤劳的姐姐。只有月亮姐姐在天空的时候，我才能睡个好觉。所以我要把小星星投给月亮姐姐。谢谢你，五六七。喜欢月亮姐姐的都是想偷懒的人。谁说的？我也喜欢月亮姐姐，我也给月亮姐姐一颗小星星。小雪，你种的树可是我帮你长大的。小树，小树，你要快快长大啊！我还等着吃苹果呢，小雪，我来帮你呀、啊。我的阳光可以促进植物生长，真的吗？谢谢你，太阳姐姐。看我的吧。哇，太棒了！我的树长大了，一定能结好多苹果。我帮了你，你怎么能不给我小星星呢？我还没让你陪我苹果树呢。小雪，你怎么在这哭啊？唐三哥哥，我的苹果树怎么变成这样了？我吃不到苹果了。哎，太阳姐姐一直在天空上，地面又热又缺少水分，植物都被晒死了。都是因为你一直在天空上，我的苹果树才会枯萎的。我不喜欢你，我我又不是故意的。我也不喜欢你，我喜欢月亮姐姐，我给月亮姐姐一颗小星星。冰公主，我又怎么得罪你了？你一直都在天空上，我的冰雪世界都被你的热量融化了。现在那里只有沙粒和石头，我怎么可能喜欢你？月亮姐姐，冰雪世界欢迎你去做客，谢谢你，冰公主。太过分了，我努力工作，给童话世界带来温暖和光明，他们还这么讨厌我，我要回去了，再也不来童话世界了。太阳姐姐，你等等，没有你，大地是无法诞生生命的。没有你，我也会暗淡无光。这两颗小星星送给你，他们也一样喜欢你，只是你太努力了，才会给他们带来了伤害。那好吧，以后咱们轮流在天空上，这样我也能休息休息。小伙伴们，太阳和月亮对于人类都是特别重要的，你更喜欢白天还是更喜欢黑夜呢？啊，我想要一个姐姐。你想要一个姐姐？那我也不能给你变一个出来啊！爸爸讨厌，妈妈，我想要一个姐姐。你想要一个姐姐呀、啊？那你想要什么样的姐姐呢？妈妈这里有认识几个好姐姐，你自己看看视频，喜欢哪一个姐姐？我想说是你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
，这个可以吗？我不喜欢这个，他们都说这个姐姐太坏了，我不想要她当我姐姐。那我们换一个姐姐。这个怎么样呢？有天使的翅膀哦。好漂亮的哦，这个我也不喜欢，他总是欺负唐三叔叔。好吧，那我们再看下一个姐姐吧。哇，妈妈这个姐姐好漂亮啊，我喜欢这个姐姐，她的兔耳朵好可爱呀、啊，我想让她当我的姐姐，可以吗？你真有眼光，这个姐姐可是有好多人喜欢她的哦。说实话，这个姐姐我也喜欢。你再说一次。看到美女你就喜欢，你是不是不想过了？<笑>问快答，小五骑的是什么马？是二维码。不对，是健康码。不对，不对，我觉得是沙骑马。都不对，你们有没有动脑子？你们说的这些能骑吗？能骑的马，那我知道了，是斑马，是宝马，是爱马电动车，都不是。怎么你们越说越离谱了？给你们一点提示，是水里的马，水里的马，那那是河马。难道是小蝌蚪找妈妈？啊，我知道了，老师，水里的马应该是海马，小五骑的是海马。嗯、恭喜唐三回答正确。什么？海马可以骑吗？我怎么不知道？比比东，少废话，下面进行第二轮。第二轮比赛开始，请问比比东开的是什么机？老师，比比东开的是大公鸡。我记得有句歌词是这样的：舒克，舒克，舒克，开公鸡的舒克。不是不是，公鸡怎么能开？我觉得是手机，应该是拖拉机。不对不对，大家能不能好好想想？再回答，那一定是时光机，是打火机，是直升机。唐僧回答：嘿嘿，太好了，我回答对了。不是不是，我是想说，你已经快接近正确答案了。大家再仔细想想，怎么还不对啊？叮叮叮！啊，我知道了，是超级飞机乐迪。小五回答正确，原来是乐迪呀，我怎么就没想到呢？什么呀，乐迪也不需要别人开呀。阿七，你怎么这么多废话？下面进行第三轮，这是最后一轮比赛了，请问唐三做的是什么？老师，我抗议，为什么他们几个都有图形问题，就我没有？抗议无效，你就是一个打酱油的配角，配角懂吗？好了，现在开始回答。好吧，我觉得唐三开的是罐头。阿七，你再捣乱，我就把你赶出去。提示一下大家，这是一种交通工具，交通工具。是自行车，小五，这怎么可能是自行车？自行车没上面那么大，我觉得是小汽车。不对不对，是公交车，是地铁。回答错误，大家仔细观察一下，看看它有什么特点。特点的话，我看到它有一个炮管，我知道了是大炮，是军舰。阿七，怎么可能是军舰啊？你看它下面是有轮子的，我觉得应该是虎式坦克。小五回答正确，唐三开的就是坦克。朱精灵，我出两个梯形。好的，两个梯形合成一件公主裙给小五穿。不，我才不要穿公主裙呢。为什么不穿呀？小五姐姐，你穿上公主裙可好看了。阿七，因为我要把漂亮裙子送给妈妈，她平时连一件新衣服都舍不得买。哇塞，小五对妈妈真好，我也要合成东西送给妈妈。我出一个长方形和一个椭圆形。好的，五六七的长方形和椭圆形合成一面镜子，给五六七镜子。太好了，这个镜子真好看，回家送妈妈，她一定会很开心的。该我了，该我了，舒精灵，我出一个长方形，再出一个长方形，再出一百个长方形。啊，比东东，你出这么多长方形是要合成什么呀？哈哈，当然是合成游戏机喽。游戏机就是长方形的，我要合成好多个游戏机，到时候就能一直打游戏了。哇塞，比东东，你真聪明。好的。一共一百零二个长方形，合成一千本作业给比东东。什么？你开什么玩笑？书精灵，怎么合成的是作业呀？比东东，你忘了作业本也是长方形的吗？呀，早知道不给那么多长方形了，可恶，真倒霉！书精灵，我要出一个长方形和一个半圆形。好的，小赛罗的一个长方形和一个半圆形合成一颗蘑菇，送给小赛罗。太好了，我最喜欢吃蘑菇了。我要回家让妈妈给我做蘑菇汤喝。等等，赛罗，那个蘑菇不能吃啊！为什么呀，舒精灵？这么好看的蘑菇为什么不能吃啊？因为那是毒蘑菇，吃了会中毒的。赛罗，快把它扔掉！啊，好可怕！幸亏舒精灵提醒了我。我扔，伙伴们，颜色越是鲜艳的蘑菇可是有毒的哦。你们记住了吗？我要变成黑板，让老师看不见我。那我变成吊灯，只要老师不抬头，就一定找不到我呀。哎呀，我变成什么呢？嗯、呃，我还是变成桌子吧。千仞雪，你变成黄色的桌子，肯定会被老师看到的。啊，那应该变成什么样？看我的，我要变成讲桌，最危险的地方就是最安全的地方。你们都藏好了吧？我比比东老师要来找你们了。
。哎呀，为什么有一张桌子是黄色的？让我来看一看。啊，可恶的比比东，你干嘛打我？原来是千仞雪呀！你已经被我找到了，我比比东老师要给你布置一百个英语单词。哎呀，我惨了！让我来继续敲敲课桌，看看谁能被我找到。哎呀，怎么一个人也找不到呀？嘿嘿，比比东，你真笨！只有千仞雪一个人变成了课桌。五六七，你竟然变成了讲桌！出来吧，我已经发现你了。糟了，比比东听到我说话了。五六七同学，我比比东老师要罚你写二十篇作文。哎呀，我最讨厌写作文了。现在就剩小五、小红俊没被找到了，他们变成了什么了呢？会不会是黑板呢？糟了，比比东要发现我了、啊。哎呀，今天的黑板怎么这么坚硬？让我用放大镜来看看。嘿嘿，这不是小五吗？我已经看到你了。哎呀，还是被找到了，怎么没有同学们保护我啊？好啊，小五，你竟然偷偷向同学们求助，我要罚你写二百本练习册。哎呀，我怎么这么倒霉啊？我还是先把灯关掉吧，要不然被找到就要被罚写作业了。这是怎么回事？天怎么黑了？难道要下雨了吗？不对呀、啊，外面明明是有太阳的，难道是？我明白了，小红俊一定变成了灯。出来吧，小红俊。我不想被罚写作业。小红俊，你是最后一个被我找到的，不用写作业了。真的吗？太好了，谢谢比比东老师。哦、小懒虫比比东，快起床了，上学该迟到了。哎呀，原来刚才一切都是梦呀！同学们，上课了，我是你们的老师比比东。今天我们的任务是竞选一位班长，大家可以展示自己的武魂和擅长的魂技，最后由小可爱们来选择大家心目中的班长。小五，我觉得你可以竞选，你的88段摔可是很有名的。谢谢蓉蓉。老师，我选小五，我觉得小五最厉害，我投小五一票。谢谢阿七。老师，我觉得唐三最厉害，他是双生武魂，还有最强大的好魂技。好了好了，同学们大家安静，这样同学们大家可以先进行投票，然后最后晋级选出班长。好的，老师，那我先来，我选小五。老师，老师，我投给我最喜欢的小五。好的，现在小五两票，可恶，竟然都投给了小五。亮坤白，你要是投给我，我可以给你十万年魂魂。老师，我投给千仞雪。小白，你刚刚还说投给三哥，现在怎么反悔了？我现在觉得小雪比较厉害。<笑>现在二比一，小五二票，千千仞雪一票，最后就剩唐三没有投票。哇，你们现在展示武功和擅长的痕迹，谁厉害，我选谁当班长。小雪加油，小五才是最厉害的。小五喜欢你。小五加油，我先来。小白，满汉皆输。到我了。你们觉得这一票我该投给谁？你们赶紧猜我手里拿的是什么？是不是文具？不是。是不是玩具？不是。是不是吃的？是。吃的？那我猜是胡萝卜。不对。是鸡腿，正确。恭喜阿七，你有两颗星了。我最喜欢吃鸡腿了，所以我能猜对。再来，再来。好，再猜一次。开始。是不是喝的？是。那是果汁。不对。那就是可乐，可乐配鸡腿，简直完美。不对。是白开水，正确。比比东也获得一颗小星星。太好了，我和阿七的星星一样多。好了，下面我们去第二关，你们每人可以邀请一位伙伴。第二关游戏，我说你猜。第一，它是一头猪。我知道了，一定是猪八戒。错误，继续听题。第二，它是一个小男孩。猪猪侠。错误。第三，有一个动画片，就是他姐姐的名字。我知道了，是佩奇。错了错了，是乔治。阿七回答正确，奖励你一个蛋仔玩具。哇塞，太好了。下面请听第二题。第一，它会飞。我知道。第二，它是红色的。我知道了，是超人。不对。第三，它可以变成飞机。红色的飞机，伙伴们，你们知道谁是红色的飞机吗？知道的话，快来告诉我吧。阿七，不准耍赖。我知道了，是乐迪。回答正确。嘿嘿，其实我偷偷看了一眼评论区，小伙伴们果然很厉害。奖励千仞雪一个奥特曼玩具。哎呀，太可惜了，我好喜欢奥特曼玩具呀。不要啊！小吴，我才是真正的唐三，我唱的《孤勇者》最好听。<笑>
。很多小伙伴说你唱的好听，既然这样，再给你一次机会，你们再比一次吧。这次你们用不同国家的语言来唱《孤勇者》吧。一号先来吧。爱你孤身走暗巷，爱你无畏的模样啊，爱你对执着的绝望，爱你不肯哭那一场，爱你破烂的一场，爱却敢赌命运的枪。一号竟然用中文唱出了印度阿三的感觉，太厉害了，给你一百分。二号，这是你最后一次机会了，加油吧！二号唱的什么玩意？一句都听不懂，简直浪费我的时间。给你零分，以后不要唱歌了。三号该你了。还是一号和三号唱的好听，二号对不起，只能把你送给千仞雪了。放学啦！你们比跑，说你们谁偷了比比东妈妈给我买的草莓？我没有，都说没有。小五，是不是你偷吃的？早晨我拿草莓出来的时候，就你在班级，是不是你看见眼馋就给偷吃了？没有，我没偷吃你的草莓，还不承认？你看看你的脸都是红的，一定是你偷吃时候蹭上的颜色。不是我，事情是这样的。哇，千仞雪，你这草莓好大呀！那是，这可是妈妈特地给我准备的。千仞雪。来下老师办公室，小五，你可别偷吃我的草莓。放心吧，我不会的。咦，地面好脏，终于打扫干净了。<咳>头好晕啊，我要去医务室看看。医生说我出汗被冷风吹感冒了，我脸红是因为发烧<咳>。你快点回去吧，别把感冒传染给我。我也要回去。停。冰公主，你别走！别人都没背书包，你为什么背书包？是不是你把我的草莓都装包里，想拿回家吃？不是的，千仞雪，你冤枉我！你心虚什么？把你的书包打开，让我看看。凭什么？我才没心虚呢！我的书包凭什么给你看？哼，你不给我看，我就去告诉老师，说你偷东西。我没有，你想看就看吧。哇，草莓蛋糕。看着好好吃，这可比单吃草莓好吃多了，我好想吃。有了，冰公主，你这蛋糕上的草莓就是我的，肯定是你偷了我的草莓做成了蛋糕，快把蛋糕给我，不然我就告诉老师。千仞雪，你太过分了，今天是我生日，这是妈妈送我的蛋糕，我要拿回去慢慢吃的。哼，谁能证明这蛋糕是你的？我说就是你偷的。千仞雪。上学的时候，我看见冰公主是拿着蛋糕进学校的，她真的没偷你的草莓。谢谢你，蓉蓉，晚上来我家吃蛋糕。哼，蓉蓉，就你多嘴，冰公主没偷，那就是你偷的。我没有，没有，你怎么戴上口罩了？一定是你偷吃了我的草莓，嘴巴红才戴上口罩的，你还不把口罩摘下来？摘就摘。我戴口罩只是怕被传染感冒，我才没偷吃你的草莓呢。啊、好啊，蓉蓉，果然是你。你看你嘴巴上还沾着草莓粒呢，你还说你没偷吃我的草莓？你别冤枉好人，我吃的草莓是我给五六七抄我的作业，五六七给我的，才不是你的草莓呢。糟了，千仞雪怎么还没回家？不会是发现她的草莓丢了吧？我得快走。五六七，你别跑，你快给我做个证明，是不是我让你抄作业，你给我的草莓？那个那个，蓉蓉，你别瞎说，我什么时候抄作业了，更没给过你草莓。蓉蓉，果然是你偷了我的草莓，可恶！五六七，你怎么能胡说呢？我知道了，原来是你偷吃了千仞雪的草莓，又拿她的草莓来抄我的作业，你也太坏了。
，我我才没有，你别往我身上泼脏水。这到底是怎么回事啊？小伙伴们，你们知道谁偷吃了我的草莓吗？竟然敢偷吃我千仞雪的东西，我一定要告诉老师，让偷吃的人赔我十倍草莓。同学们，你们有想过当天使还是恶魔呢？啊、明天是你们十六岁的生日，你们会长出一对翅膀。拥有蓝色翅膀的人十分敏感聪明，且拥有强大的神系魔法。拥有蓝色翅膀的人心思缜密，拥有穿越时空的魔法，每十万年就会出现一对白色翅膀，一对黑色翅膀。拥有白色翅膀的人是天使，他将掌管这个世界。他还拥有很多的超能力。拥有黑色翅膀的人是恶魔，会残害人类，他会被赶出学校。而今年正好是十万年，希望我们中间没有恶魔。好了，今天就这样吧，下课。唐三，你是蓝色翅膀，怎么没看到小五和比东东他们来上课呀？你猜他们俩谁是天使，谁是恶魔呢？我可不知道。就隔了一天，你们就那么想见我吗？比东东，你是白色翅膀，那小五不就是黑色翅膀吗？三哥，你们居然说我拥有黑色翅膀，说我是恶魔，太过分了。小弟。你怎么也是白色翅膀？老师不是说了只有一个白色翅膀的人吗？我绝不能让他们知道我使用了黑魔法。我这有破解黑魔法的饮料，只要喝了它，就会变回本该属于它颜色的翅膀。我愿意喝，我才是白翅膀的拥有者。看吧，我一点事都没有，比东东到你了。啊，我不装了，我就是黑翅膀，最伟大的恶魔。你们快臣服我脚下，否则我封印你们。唐三，选择一个伙伴，让他先开盖头吧。我要选小红镜。我是小羊人伙伴，给你一只小羊。啊，我有了一只小羊，我发烧到37度了。唐三，你要小心，如果你获得五只羊就完蛋了。继续选伙伴吧。哎呀，千万不要让我再选择小羊人伙伴了，我选千仞雪吧。嘿嘿，我也是小羊人。唐三，再给你一只羊。啊，真倒霉，我怎么又选到小羊人伙伴了？我发烧到38度了，好难受啊。千仞雪盖上盖头吧。唐三，选择下一个伙伴。我不要再选到小羊人伙伴了，我选五六七。呃，嗯，五六七头上怎么有一只大灰狼啊？恭喜你唐三选到了大灰狼伙伴，他会帮你吃掉一只小羊。大灰狼给我吞掉小羊！耶，大灰狼伙伴吃掉了我头上的一只羊，我的体温又降到三十七度了。唐三，你头上还有一只羊，继续加油！只要让所有的羊消失，我就赢了。这回我选小五。小五，请先开盖头。我是泡泡伙伴唐三，我给你一个泡泡带上。哇塞，这样下一次我就不会被小羊人伙伴传染了。唐三，快接着选。这回我还选五六七。五六七，先开盖头。哎呀，五六七怎么变成小羊人伙伴了？唐三，给你一只小羊。幸亏有泡泡保护我，小羊被弹飞了。五六七，请盖上盖头。唐三，选下一个伙伴吧。我已经没有泡泡了，这回千万不要选到小羊人伙伴了，我选小红俊吧。小红俊，先开盖头。哎呀，这个小红俊怎么拿了三只羊啊？唐三，你选到了超级小羊人伙伴。唐三，给你三只小羊。呃，哎呀，我现在头上有四只羊了，我发烧到三十九度了。小红俊盖上盖头，唐三继续选择。如果再选到小羊人伙伴，你就真的完蛋了。嗯，大家说我要选哪一个呀？呃，大家都让我选小五，那我选小五。哇，小五头上竟然有三只大灰狼！唐三，我是超级灰狼伙伴，我头上有大灰狼一家三口。太好了，快救救我吧！大灰狼们，快去抓小羊吧！耶，我头上的羊少了三只，我的体温降到了三十七度，我马上就要好了。唐三，继续选择下一位伙伴吧。我选千仞雪吧，希望他也是大灰狼伙伴。千仞雪，先开盖头吧。千仞雪头上怎么不是狼也不是羊啊？他会是能帮助我的伙伴吗？嘿嘿，唐三，只要你猜出我是什么伙伴，我就帮你把小羊消灭掉。嗯，那我要好好想一想了，这到底是什么伙伴呢、啊？不知道能不能消灭小羊？呃，妈妈，我想要一个姐姐。什么姐姐？有我这个漂亮的妈妈还不够吗？<笑>爸爸，我想要一个美女姐姐。好啊，儿子，可别告诉你妈妈，我手机里认识好多个姐姐，给你看看视频，自己选一个吧。儿子，这个可以吗？我不喜欢这个。那你再看下一个。这个看着好凶啊，我也不喜欢。那就再看下一个。
。我是你的故人，不是不是你的人。你是我的弟弟，你不过是。爸爸，我喜欢这个姐姐。<笑>儿子，你可真有眼光。这个姐姐可是很多人都喜欢呢，我也喜欢。什么？五六七，你喜欢谁呀、啊？我看你是皮眼了。救命啊！救命啊！救命啊！生、嗯、小奥特曼，生小奥特曼了。小五，你输定了，我才是童话王国最受欢迎的孩子王。嗯。呃，小红俊，你是不是睡觉睡过头了？我都三个小奥特曼了，你一个都没有，怎么我就输定了呢？<笑>等一下你就知道了。小五、小红俊，你们两个在这做什么呢？蓝色妖姬，我们在比赛谁是最受欢迎的孩子王。如果谁先集齐了六个不同的小奥特曼，谁就是童话王国最受欢迎的孩子王，最后可以召唤最厉害的奥特曼。哦，对了，蓝色妖姬，你要把小奥特曼给谁呀？这还用问吗？当然是给我的好朋友小红俊了。小红俊给你一个暗黑小奥特曼。小五看到了吧？现在小朋友喜欢的是我，小红俊都会给我送小奥特曼的。你不会再收到小奥特曼了。最受欢迎的孩子王一定是我，小红俊。可是你还是比我少两个呀。别着急，你看这是什么？哼，小红俊，你拿小赛罗的卡片干嘛？嘿嘿，小赛罗可是新生代最受欢迎的奥特曼了，一个卡片就顶四个小奥特曼。嘿嘿，小五你瞧好了，小红俊你好过分，竟然用小赛罗的卡片，你用你也用啊？可可我没有，那不就行了？有就用，没有就不用，你就等着输吧。比比东千仞雪，你们是来支持我成为最强孩子王的吗？怎么可能？我们当然是支持小五当孩子王了，给小五姐姐一个暗黑小奥特曼。我也是，给小五姐姐一个彩色小奥特曼。什么？小五个小奥特曼了，气死我了！你们为什么不支持我，要支持小五呢？小红俊，你还好意思问我？你都忘了吗？今天我当班长，快把你们的早饭都交出来。嗯，可是这是我妈妈给我准备的早饭。就是就是，我们为什么要把早饭交给你？废话真多，拿来吧你。小红俊，你太过分了，我要给你打零分。小红俊，你怎么可以抢我们的早饭呢？小红俊班长，快把早饭还给大家！我就不喵喵喵，我吃完了。千仞雪比比东，别伤心，我这里还有早饭，咱们三个一起吃吧。谢谢你，小五。小红俊，你只会欺负人，每次都是小五在帮助我们，我是不会把小奥特曼给你的。我要让小五当最受欢迎的孩子王。就是就是，小红俊每次都喜欢抢我们的早饭和玩具。而小五姐姐却把早饭玩具分给我们。小五姐姐这么乐于助人的人才是最受欢迎的孩子王。什么？你们竟然说我欺负你们？我明明是好孩子。才不是呢，小红俊，你才不是好孩子呢。什么？龙龙，你为什么也说我是坏孩子？龙龙，你的冰淇淋看上去很好吃呀。当然了，这么热的天吃一个冰淇淋特别的凉爽。龙龙，你看你都胖成什么样了？别吃了，把冰淇淋给我，我要吃。哼，我才不胖呢，我不会给你的，我还要吃呢。哼，拿来吧你。嗯、小红俊，你真是太过分了。龙龙妹妹，你怎么了？小五姐姐，我的冰淇淋被小红俊都抢走了，我还没有吃呢。什么？小红俊怎么又欺负小朋友？真是太过分了。龙龙妹妹不哭，小五姐姐这里正好有一个冰淇淋，就给你吃吧。谢谢小五姐姐。龙龙，我把冰淇淋还给你，你把小奥特曼给我，怎么样？小红俊，收起你的小聪明，对我没用，我才不给你呢！我要把白色小奥特曼给小五姐姐，只有小五姐姐可以当最受欢迎的孩子王。小红俊，我已经集齐了六个小奥特曼了，我才是最受欢迎的孩子王。小五，你别得意，就算你集齐了六个小奥特曼，也不一定能召唤奥特曼。召唤奥特曼可是需要特殊的奥特曼能量。什么？召唤奥特曼还需要什么能量啊？不知道了吧，小五，你肯定召唤不出奥特曼。才不会呢！奥特曼都是光之巨人，只要注入光之能量，就可以召唤奥特曼了。你、你、你怎么知道的？零一二三四五六。哎呀，怎么回事？我买了八个昊天锤，现在怎么才有六个了？是谁拿走了？五六七，是不是你？小五，你是在叫我吗？有什么事呀？五六七，你有没有拿走昊天锤？为什么我买的昊天锤不够数了？
，我没有拿呀。小五，是不是你数错了？让我来帮你数一数吧，一、二、三、四、五、六、七，这里有七个昊天锤。怎么我数才有六个呀？零、一、二、三，停停停，停下来！小五，我们数数要从一开始数的。原来是这样呀，那我重新数一数吧。一、二、三、四、五、六、七，咦，还是少了一个呀，应该是有八个才够数。小五，什么少了一个呀？我可没拿走你的东西呀、啊！比比东，小五买了八个昊天锤要送给唐三，现在数来数去少了一个，也不知道是怎么回事了。那你们好好找一找呀，昊天锤又不会自己跑掉。哎呀，是锤子呀！我昨天还拿了一个来敲核桃了。糟糕，敲完核桃锤子放哪里？我不记得了，怎么办？我是大海中最后一个美人鱼，却爱上了伤害美人鱼的人类。只因人类的贪婪，美人鱼的数量不断减少。我也为了美人鱼的延续，将幼小可爱的我封印变成了人类，送入了人类社会。封印只有我到18岁才能解除。独自在陆地上的我被一个叫比比东的人收养，可是他却并不喜欢我，只想让我帮他干活。我从小不但要做各种繁重的家务，还经常饿肚子，被他的女儿千面雪欺负。周边的人也都不喜欢脏兮兮的我，只有一个人除外，那就是唐三哥哥。他是我们的邻居，因为帅气勇敢，是所有女孩的梦中情人。与那些讨厌我的人不同，唐三哥哥不但经常帮我做家务，还偷偷的给我吃的。我承认我喜欢和他在一起，我们在一起时都很快乐，但是这引起了姐姐千仞雪的不满。臭小五，你只是妈妈捡来的臭乞丐，就凭你也配和唐三哥哥说话？以后离唐三哥哥远点，别脏了唐三哥哥的眼睛。看着千仞雪嚣张跋扈的背影，我好难过。我喜欢唱歌，美人鱼都是天生的音乐家。每次我伤心难过时，总会一个人跑到森林深处唱歌，小动物们都会跑出来围着我听歌，他们都喜欢听我的歌声。只是我不知道的是，我的歌声被唐三哥哥听到了，他特别喜欢我的歌声，想要找到唱歌的人。可是这件事被姐姐知道了，她告诉唐三哥哥，他才是那个唱歌的人。他强迫我躲起来，配合他假唱，吸引唐三哥哥的注意。结果他成功欺骗了唐三哥哥。直到一天，唐三哥哥与千仞雪订婚了。看到他们幸福的笑容，我的内心被深深的刺痛了，只想一个人默默的哭泣。没想到千仞雪却故意走到我面前：“臭小五，你又脏又臭，快从我们家滚出去！我和唐三哥哥在一起了，你别弄脏了我们的房子。”原来他是怕我替他唱歌的事情被唐三哥哥知道。被赶出家门的我，委屈又无助，不知道该去哪里，哭泣着走向远方。无意间来到了蓝蓝的大海边，看着这蓝蓝的大海，我似乎有无数的怒火从心中涌起。十八年来所受的委屈，化成强大的力量，冲破了身体的封印。我又变成了美人鱼，我擦干眼泪，陆地只给我留下伤痛。我要回到属于我的家乡。我来到大海深处，竟然发现了好多逃过人类追捕的美人鱼姐妹。她们看到我都非常开心，让我当美人鱼新的组长。看着她们开心的笑容和信任的目光，这是我从未体会过的。我要利用自己新获得的强大力量，打败贪婪的人类，保护我可爱的族人们。三，你过来，我给你个东西。什么东西啊？哦，你的小五。我刚没注意，你给我的到底是什么东西啊？哎呀，讨厌！小五，我还是不知道你给了我什么东西。哼！哦，那个十三，你过来，我给你个东西。什么东西呀、啊嗯？占老娘便宜，我看你是活够了。唐三，为啥我学小五会被揍得这么惨？能不能教教我有什么技巧吗？你们呀，感情不够稳定。我开始是把小五当我妹妹，然后才慢慢培养出来的感情。哦，当妹妹培养感情要多久啊？要是我直接让十三当我女儿，这感情不就瞬间好起来了吗？十三，以后你做我女儿好不好？哈哈哈，这五六七也太逗了。
那个小五，你还有那个么么哒吗？么么哒倒是没有，但我有一个八万八千八百八十八摔，你要吗？八万八千八百八十八段摔，那不得躺医院好几个月啊？小五，我错了，要不就来个八段摔吧。哼。小杨，小杨，快开门！你们的妈妈，我回来了。妈妈，我来了。阿七不能开门，她不是我们的妈妈。小五，你说什么呢？妈妈只是出去买了个菜，怎么连妈妈都认不出来了？我们的妈妈声音可好听了，才不是你这个样子。对呀、啊，妈妈的声音没有这么难听。可恶，被你们发现了。小杨们，我会回来。小杨，小杨，快出来和我一起玩吧。是比东东来找我们玩了。小五姐姐，我们快出去玩吧。不对，阿七他不是比东东，比东东知道我们的名字。他怎么会叫我们小杨呢？我我就是比东东，小五，你不要乱说啊！比东东，我们今天的语文作业是什么？是是背古诗，举头望明月，抬头思故乡。你不是比东东，今天是周末，老师根本没有布置作业。可恶，又被发现了！阿七，小五妈妈回来了，快开门吧！你不是我们的妈妈啊！阿七，小五，你们在说什么呢？我就是你们的妈妈呀！那你怎么没有拿钥匙呢？妈妈今天出门买菜忘记带钥匙了。那妈妈，你买了什么菜？我买了你们最爱吃的青。好，是妈妈，小五姐姐，我们快开门吧。不行，阿七弟弟，我总觉得他不是妈妈。哎呀，大灰狼来了！阿七，小五，快开门，让妈妈进去。小五姐姐，妈妈有危险，我们快开门。不对，阿七弟弟不能打开门。小五姐姐，你说什么呀？大灰狼要抓走我们的妈妈了。妈妈每次遇到危险的时候都是让我们先走，怎么可能会让我们开门？让大灰狼不就把我们也抓走了吗？啊，好像是这样的。你听，门外没有声音了。可恶，又被发现了！我的宝贝女儿们，妈妈回来了，快开门吧！哼，大灰狼，别骗我们了，我们不会再上当了。阿七，你说什么呢？什么大灰狼呀？我是你的妈妈呀！哼，我才不信呢！这次我不会被你骗到了。我没骗你们，我真的是羊妈妈。我怎么感觉门外真的是妈妈呀？小天使追来了，我们快躲起来！我变成小汽车藏在地上，我变成香蕉挂在树上。呃，我变成什么呢？有了，我变成小鱼藏进水里。他们这样躲肯定会被找到的。看我的，我变成太阳躲在天上。龙龙，你这一点也不厉害。看我的，我变成空气藏在天空里，这样小天使肯定就找不到我了。快说，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，找到我们，我们就告诉你。你们太过分了，看我把你们全部找出来。哎呀，好痛啊！怎么有个红色的香蕉挂在树上？我知道了，小五，肯定是你变成了香蕉吧？哎呀，被你发现了！好啊，小五，原来是你拿走了我的翅膀。不是的，小天使，你仔细看看，我的翅膀是黄色的，和你的不一样。好吧，可恶，到底是谁拿了我的翅膀？小天使，你把大家都找出来，不就知道了吗？好吧，让我看看水里怎么有只小鱼啊！我最喜欢吃小鱼了，我这就把小鱼抓回家煮了。不要啊，小天使，其实小鱼是我变的。五六七，原来是你拿了我的翅膀，才不是我。小天使，你看我的翅膀是白色的，哼，我的翅膀也是白色的。可是你的翅膀不只有白色，还有红色呀，这个小朋友们都知道的。呃，真的是这样吗？呃，你看大家都说是这样的，看来是我误会你了。五六七，不过五六七，你可以告诉我其他人藏在哪里了吗？我才不会告诉你呢！我给你最爱吃的西瓜，你就告诉我吧。谢谢小天使，我知道龙龙藏在哪里，它就藏在天上。呃，天上只有太阳，原来是龙龙变的呀。五六七，你居然出卖我，我再也不要和你玩了。龙龙，你别生气，我给你最喜欢的果汁，你把皮皮东和小红俊藏的地点告诉我怎么样呀？哇塞，我最喜欢果汁了，那我就把皮皮东在哪里告诉你吧。皮皮东变成了小汽车。五六七，你太过分了，居然一个果汁就把你收买了。上学了，小五，你怎么在这哭啊？是啊，你怎么变成这样了？我，我早晨醒来发现自己的衣服、鞋子都不见了，连我的兔耳朵也被偷走了。什么？这个小偷也太过分了，怎么连兔耳朵都偷啊？小五，你说的兔耳朵不会是我这个吧？啊，我的兔耳朵，小雪，你能把我的兔耳朵还给我吗？这个是比比东妈妈送给我的。天润雪，这一定是你妈妈比比东从小五那里偷的，你应该还给小五。咦，冰公主，你身上的衣服怎么是我的粉色？你不是喜欢穿蓝色衣服吗？说起来就生气，这个布娃娃好可爱。<笑>比比东，你为什么要抢我的布娃娃？我要告诉老师。什么是抢你的布娃娃？我是和你交换这件衣服送给你。布娃娃归我了
，比比都用这件衣服强行换走了我的布娃娃。原来这件衣服是你的，我这就还给你。谢谢你，冰公主。这个布娃娃是我最喜欢的玩具，送给你吧。哇，好可爱的布娃娃，我喜欢。小五，如果你给我一个布娃娃，我也把这个兔耳朵还给你。好啊，这个布娃娃送给你。很可爱，那给你兔耳朵。谢谢你，小雪。我也好想要玩具。对了，小五，这件裙子你要不要？如果你给我玩具，我就把它给你。这就是我的裙子啊，你从哪得到的？这件裙子就放在我家门口了，你要送我什么玩具啊？五六七，你喜欢奥特曼，这个奥特曼手办送给你吧。哇，太好了，我最喜欢奥特曼了。现在就差鞋子了。小强，你脚上怎么穿着女生的鞋呀、啊？这不会是我的鞋子吧？什么你的？这就是我的，我穿着大小正好。不信你看。哎呦，我的脚！小强，你的脚比我的脚大，穿我的鞋当然会不舒服。呵，我不要这个鞋了，这可是我从比比东那用一罐蜂蜜换的，这下亏了。小强，这个熊大造型的布娃娃送给你。哇！这个布娃娃我喜欢，这下我所有的衣服饰品都找到了，谢谢大家，我先走了。咦，你们在这干什么？我都等你们半天了，快把我放你们那个东西都还给我！妈妈，你是说小五的衣服吗？都被他用玩具和我们交换回去了。可恶，来晚了。咦，这些玩具也不错，能换不少钱，快把这些玩具都给我。比比东，这是我们的玩具，凭什么给你？哼，我也和你们交换。乖女儿，这个给你。妈妈，这是男生的衣服。没事，都一样。快把布娃娃给我。很好，这件裤子给冰公主。你，你又要抢我的布娃娃，你太过分了。不想挨揍就快点给我。这双鞋就给五六七你吧。这双鞋很好，我穿大小正合适。这个奥特曼手办归你了，小强，这个锤子给你吧，正好你喜欢劈木头。这个锤子看着好眼熟啊，好像在哪看到过。快点把熊大布娃娃给我，好吧？不错，这么多玩具应该能卖不少钱。<笑>小雪，你手里的衣服是我的，能还给我吗？可以啊，我要这男生衣服也没用。不过我想吃零食。好，我用汉堡和你换。唐三，这个裤子是不是也是你的？是啊。那你可以用一杯奶茶和我交换。嗯，好吧，这杯奶茶给你。这双鞋我穿着很好看，如果你想要回去，就得给我一个汉堡和一杯奶茶。我最后的汉堡奶茶都归你。好了，我的衣服也穿好了。我要去上学了。平唐三，这个昊天锤你忘了吗？我也想吃汉堡和奶茶。对呀、啊，我怎么把昊天锤忘了？可是我没有汉堡奶茶了。要不我这还有一瓶可乐，给你吧。可乐，可乐很好喝，可是妈妈说喝可乐对身体不好。哎呀，好纠结啊！我到底要不要和唐三交换呢？想到小五也在这里。啊、想到一个好办法，唐三，我的头好晕呀、啊！蓉蓉小心点，摔倒了我可是会心疼哦。那我要抱抱。哦、易蓉蓉，你真的好过分，当着小五的面说这些。哎呀，小五姐千仞雪，你们怎么在这呢？我和未婚妻亲热，小五不会有意见的吧？我，小五姐，你是不是不开心了？我真的没有别的意思。我也没有想和你抢三哥，傻蓉蓉，我一直我只是把小五当做妹妹呢，你不要想多了。唐三，你说出这些话和渣男有什么区别？千仞雪，这里没有你说话的份。小五现在和我是好朋友，你们做出如此苟且之事，还不让人说了吗？雪雪，算了，既然唐三一直只是把我当妹妹，是我自作多情了，那我就只好祝福他们二位。小五，对不起，都怪我和三哥情投意合，三哥他都离不开我呢。易蓉蓉。你少在这装模作样，也不知道你用了什么见不得人的招数诓骗唐三。<笑>我没有。千仞雪，你给我住口！我不许你这么说蓉蓉，赶紧给我走，这里不欢迎你。<笑>我猪小猪佩奇，我猪猪爸爸，我猪猪妈妈，我猪猪八戒。哈哈
，消除失败，五六七错误。啊、五六七，你出猪八戒干嘛？什么？我看你们出的都是猪，难道猪八戒不是猪吗？什么呀？我们出的是动画片角色，这轮你应该出小猪佩奇里面的。啊，对不起啊，是我搞错了。没关系的，比比都，我们再来一局吧。不行，失败后游戏直接结束了，你们没有机会了。什么呀？怎么会这样？小花仙，你就再给我们一次机会吧。五六七以前没有玩过啊，那好吧。不过要是再失败，可就没有机会了。谢谢小花仙，我出赛罗，我出迪迦，我出小钢铁侠。嘿嘿，奥特曼我看过，我出杰德。消除。等等，我们再检查一遍。大家快帮忙看看，我们有出错吗？嗯、呃。哎呀，有什么好看的？肯定没有错。好啊，比比东，你怎么这么自信？我看就是你错了。大家都说小钢铁侠是漫威宇宙的哦，对不起啊，我搞错了。那我换成奥特之父，消除成功，奖励一人一个大西瓜。喵喵喵，喵多好吃，我还要。这次我出啊，等等，凭什么每次都是小五先出？我也想先出，那你出吧。嘿嘿，我要出个男的，故意输掉游戏，然后回家睡觉。我出早餐，我出午餐，我出晚餐。嗯、呃，早餐、午餐、晚餐都被你们出了，我出什么呀？哎呀，看来我们要失败了，失败了还笑？好啊，比比东，你故意的，大家都告诉我了，你根本不想赢。可恶，居然被发现了，我就是想回家睡觉嘛，反正没什么出的了，今天就玩到这吧，回家喽。哎呀，等等，谁说没出的了？反正都是吃饭的，我出宵夜。什么？这都行？消除成功，奖励你们一人一杯珍珠奶茶。哎呀，我一点也不开心。好了，比比东，你回家睡吧，我们不玩了。以后不想玩就直说，别再故意输了。对不起，我知道错了，你们真是我的好朋友。